Hola, hola amigas, amigos, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal y estamos nuevamente aquí en mi cocina. Yo les traigo una recetita súper padrísima y es salsa verde en nuestra Instant Pad. Y rápidamente les doy los ingredientes. Vamos a necesitar tomatillos, pueden ser de 10 a 15 tomatillos, un ramito de cilantro, dos tacitas de agua, una cucharadita de sal de grano o sal de mar o de la de su preferencia, un cuartito de cebolla picada o media cebollita, depende del tamaño de su cebolla y su gusto, media cebolla, tres dientitos de ajo y tres jalapeños, esos son los que yo tenía, pueden ser cuatro, e inclusive pueden agregar aquí unos dos chiles serranitos, yo no tenía, pero también es perfecto que se los añada, y ahorita les digo lo que sigue. Y bueno, miren, vamos a comenzar por vertir las dos tacitas de agua a nuestra Instant Pot, los tomatillos, y ahí les va un tip, miren, los chiles jalapeños son más, este, más difíciles de cocer, por eso es bueno este, cortarlos en pedacitos pequeños. Yo a estos chiles jalapeños lo que hice con ellos fue que a algunos les quité las semillas y a otros no, para equilibrar un poco ahí el saborcito. Entonces vamos a colocarle también lo que son nuestros chiles jalapeños y a partiditos, miren. Y la media cebollita. Esto es lo único que va ahorita aquí. Viene siendo las dos tacitas de agua, los tomatillos, el chile jalapeño y la cebolla. Y ahora vamos a prender nuestra olla y a cerrarla. Y bueno, ya colocamos lo que son las dos tazas de agua, los tomatillos, los chiles jalapeños picados, la cebolla. Y ahora vamos a conectar nuestra olla. Conectamos nuestra olla. Revisamos que nuestra tapadera tenga perfectamente bien la banda colocada, que todo esté en su lugar y la tapamos. Y es así, miren, de medio ladito, con el tiki tiki de las letritas por frente y lo que es la válvula hacia atrás, la colocamos y giramos. Ese sonidito es el indicador que ya quedó. Vamos a ponerle en ceiling, nunca en venting. Y nos venimos aquí a la parte de enfrente y le vamos a poner en lo que es Pressure Cook. Recuerden que los que no digan Pressure Cook va a decir manual, porque manual y Pressure Cook es lo mismo. Presionamos Pressure Cook y solamente le vamos a poner dos minutitos. Y ahorita les digo lo que sigue. Y bueno, miren, ya se pusieron ahí los verdaderos dos minutos de presión. Y aquí simplemente vamos a estar esperando que terminen esos dos minutitos. Ahorita les digo lo que sigue. Y miren, nuestra olla ya paró. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacarle el vapor. Y ahora sí, vamos a sacar el vapor. Ya pasaron los dos minutitos y vamos a mover. A y ahí va saliendo. Miren, ya se siente el saborcito que del chile. Entonces... Si gustan, con mucho cuidado pueden poner una servilletita para que no empiecen a cocer todos ahí con el saborcito del chile, porque esos jalapeños sí que están ambrados, ¿eh? <risa> y ahorita que baje esa burbujita roja, entonces ya podremos abrir nuestra olla. Ahorita les digo lo que sigue. Mientras tanto... Aquí ya tengo un molde en donde le piqué lo que es la cebolla y el cilantro. En el molde donde vamos a colocar nuestra salsa. Y acá tengo mi licuadora ya este, preparada para cuando termine de cocerse nuestra salsita verde. Acá también ya tengo los tres dientitos de ajo y nuestra sal. Esta va al gusto, ¿eh? yo creo que sí le voy a tener que poner un poquito más. Porque yo soy mucho de tanteo, ¿eh? como que nada más voy viendo las cantidades y digo. Entonces yo creo que sí, se le va a poner un poquito más, pero ahorita, ahorita vamos a ver. Ya merito baja, ya merito. Recuerden que cuando esa burbujita roja baja, ahí está, listo. Cuando esa burbujita baja significa que ya podemos abrir nuestra olla, pero aún así... Tienen que abrirla con mucho cuidadito. Entonces sí, vamos a abrir nuestra olla. Colocamos la mano así y giramos. Mucho cuidadito. 
Ini yang ketale. Ahora sí, voy a colocar todo esto en mi licuadora. En mi licuadora. Y ahora sí es el momento de ponerle la sal, que yo creo que le voy a tener que agregar un poquito más. Y los dientitos de ajo. Y ahora a licuar. Miren, amigas, en ocasiones yo hago esto. Le pongo mitad de sal y mitad de poquito este nor suiza. Es a su gusto. Hoy lo voy a hacer. Se lo voy a poner en lugar de la... Eh, de otra poquita sal que estoy segura que iba a necesitar poquita sal ahora sí lo vamos a licuar y ahora sí vamos a licuar y esto es al gusto ustedes sabrán si la quieren bien licuada o machacadita a mí me gusta bien licuadita y ahora sí miren vamos a vertirla revolvemos y esto huele delicioso miren si ustedes la quieren más espesita simplemente menos agua o más tomatillos yo normalmente la hago con más tomatillos pero eran los únicos que me quedaban pero en verdad les aseguro que está deliciosa ahorita la pruebo y les digo ¿eh? y bueno esta salsa quedó riquísima eh este, ahí se los dejo para que la preparen, para que la acompañen en sus platillos, desde taquitos, en los huevitos de la mañana, bueno, en fin. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Si no te has suscrito, te pido que te suscribas, que actives esa campanita, que compartas mis videos. Les agradezco muchísimo a todas esas personas que se han estado suscribiendo a mi canal. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego. Chao. Bendiciones.